Benvenuti su Obel, sei il mio canale sul tubo italiano, io sono il dottor Meg e quest'oggi eh, torniamo con la rubrica Just a Taste, ovvero un episodio in cui vi faccio vedere un gioco solo così per farci due risate e, e farvelo vedere. Oggi andiamo nell'ampissima scelta di titoli gratuiti forniti nel corso degli anni da Epic Games Store e che molti di voi conosceranno prevalentemente per essere quello che, con cui si gioca Fortnite e per cui andiamo a vedere che cos'è Altos Adventure ovvero l'avventura di Alto Alto è questo tizio qui con lo, lo snowboard che vedete in primo piano facciamo play play ok perfetto, grande numero uno allora qual è il, il quid del gioco il quid del gioco è tu sei un allevatore di lama peruviano colombiano delle ande i lama scappano dal recinto e tu li devi andare a prendere come li insegui con lo snowboard questo è in estrema sintesi l'incipit di alto adventure e ma anche tutto il gioco cioè questo è esattamente quello che vedremo in questo gioco come vedete ci sono dei trick che si possono fare all'interno del 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 delle mappe mm, possiamo saltando andare a eh, fare altri trick perfetto esattamente qui quindi sulle corde eh, e sulle eh, e su alcuni tetti di alcuni edifici ma prevalentemente in questa prima fase sulle corde ovviamente ci sono dei momenti in cui i trick sono più facili che in altre casistiche ecco cosa succede che praticamente abbiamo risvegliato quello che potremmo dire il vecchio allevatore quindi un allevatore tradizionale di lama e lui non è contento che noi alleviamo lama e rincolliamo al posto che con altri lama come giusto e sacrosanto fare con l'utilizzo dello snowboard e quindi è incazzato nero e ci sta inseguendo e a 28 metri in questo momento e se non lo riusciamo a seminare ci mena e ci dice sei una merda abbiamo preso adesso un power up che non mi ricordo questa cosa fa perfetto no ho sbagliato che coglione e... 16.000 punti, 4.000 metri sono abbastanza contento del mio risultato e, um, come vedete allora, quelli lì che, che compaiono all'inizio sono gli obiettivi del um, della, um, de, della missione non è che se li prendiamo abbiamo chi facciamo chissà che cosa ci permette di prendere un livello il livello perché è importante perché i livelli ci permettono di sbloccare altri eh, skater o snowboarder, non so quale sia il termine tecnico. Infatti, alto non è la nostra unica scelta. E io personalmente ho già sbloccato una che si chiama Maya, che eh, ha una minore velocità massima. Wi! Ma tipo è più veloce a fare i trick. Qui ci stava un altro. Qui ci stava un altro trick della Madonna. E, mm, wow. Ok. Tro vera qui al veramente al pelo. E mm, e niente, e questo è questo è il gioco, tra l'altro perché ve l'ho voluto far vedere? perché a parte che è ca allora, questo qui praticamente io non so come è nato per me era idoneo essere un gioco da cellulare dico la verità 
Ah, niente, ho voluto, ho voluto strafare e non sono riuscito a rientrare del trick. Due, infatti 2600, non sono andato tanto in là. E, mm, e non ho preso neanche 25 lama perché ogni volta giustamente vengono riazzerati. E, mm, perché ho voluto far vedere? Perché oltre... Vabbè, è, è un gioco da, fondamentalmente è un gioco da cellulare questo, secondo me. Non è troppo diverso da... Eh, Click to flip the board, o come cazzo lo volete chiamare, cioè... Oddio! So, eh, ma ho sbagliato perché prima dovevo arrivare... Mh, non dovevo fare l'ultimo saltellino che avevo fatto prima di arrivare qui, così arrivavo più veloce. E, mh, è un gioco che... Eh, è molto molto basilare, in verità nasconde... Eh, un certo fascino nella sua difficoltà se vogliamo sì, beh, diciamo che difficoltà fosse una parola grossa però avete capito insomma e poi il fatto che ti, ci sono questi livelli quindi queste se vogliamo sfide ecco perfetto rende un po' tutto un po' più piccante e in questo momento sto facendo veramente pochi trick perché voglio prendere sti cazzo di 25 ho sbagliato tutto ecco niente sono un coglione e mh, questa volta ho sbagliato ho proprio sbagliato infatti 1300 è ridicolo e, ma in più la cosa divertente è che tutto questo gioco viene giocato con un unico pulsante esatto in questo caso specifico sto usando non il pulsante mh, sinistro del mouse ma molto specialmente il pulsante spazio perché lo trovo più comodo visto che sto giocando sul portatile e niente in verità adesso noi non li vedremo perché in una precedente rana avevo provato a fare il figo e ne avevo già utilizzati diversi ma ehm... sì questo è un po' contro la forza di gravità se non vogliamo dirla tutta esistono dei Uh, bene, va bene 8 lama Figurati ancora Perfetto Esistono dei... Ah, tra l'altro la um, sciarpa di alto Si allunga Credo ogni lama che prendiamo E... Um, perfetto E... Cos'altro c'è da dire? Sì, esatto, esistono degli oggetti che sono acquistabili dentro al, um, allo store e, e quindi si comprano con le monetine che stiamo raccogliendo che ti permettono di, non so c'è il caschetto che ti permette di molto bene, il lama si è suicidato l'abbiamo visto tutti che ti permettono di per, eh, per, per dire eh, riprenderti dopo Wow, wow, wow. Quanti lama abbiamo? 21. Dai, che stavolta forse ce la facciamo. Dai, 22. Mi tocca farlo perché... Così metto un po' di distanza tra me e il vecchio del, del mulino. E il vecchio pastore. 23, 24. Dai, che manca un lamino. Dai, che manca un lamino e ci siamo. Preso, via! Abbiamo, siamo saliti di livello. Ma non è questo l'importante perché dobbiamo allungare sul pastore. Quindi, perfetto. Ok, quando incontriamo il crepaccio, il pastore ci lascia. Perché lui con il suo lama, giustamente, non può fare il mega trick della vita e della morte. Qui sto rinunciando a tantissimi trick solo per farvi vedere insomma più avanti nel corso del gioco e non ho idea di quanti pastori si possono incontrare e se c'è un limite massimo e se ogni pastore è più cattivo di quello precedente e a me sembra di averne incontrati tre riuscendo a, so a, a sopravvivere a due e molto semplicemente quando un pastore vi perde è finito il gioco ecco e fino adesso io non mi sono ancora distrutto contro un, una roccia ma come potete immaginare ah, 
come potete immaginare state a, um, a sbattere contro le rocce e vi schiantate a meno che eh, non siate o molto veloci quindi la sfondate oppure siate in, um, in una posizione di um, siate all'interno di, di un salto e se ci saltate sopra allora allungate il trick molto semplicemente ma diversamente per quanto ne so sono ecco abbiamo trovato il nostro secondo pastore mm, vedremo se eh forse è più veloce sì sì ecco infatti avete visto che essendo più veloce vede, vede il merda prova a prenderci Ui, forse ha più senso cercare di fare più trick possibile perché forse lui quando siamo in trick non, non ci insegue e questo è il... o forse ci insegue con meno foga non ho, non ho capito se c'è una regola sì mi pare che quando siamo in um, In aria lui ci insegua, insegua con meno foga. Qui forse mi sono distrutto. Ah no, alla fine mi è andata discretamente. In teoria siamo salvi. Anche dal secondo pastore. Beh, questa potrebbe essere una, una buona run per me. Eh? Perché io questo giochino, dico la verità, un pomeriggio noioso l'avevo eh, acceso, l'ho installato, pesa pochissimo e l'ho provato ci ho giocato due ore il tempo appunto di un, di un noioso pomeriggio tra l'altro mi sa che era il primo lockdown però potrei sbagliarmi e niente e questo è, è, è alto il, non so se come vedete ci dovrebbe essere un punteggio derivante un punteggio derivante da diciamo un punteggio generale e un punteggio derivante dalla, dalla distanza percorsa non so neanche se il tempo influisce minimamente sui trick non l'ho mai, mai capito e niente questo è adesso magari continuiamo finché non ci distruggiamo perfetto abbiamo trovato l'overboard wow! ripeto tutto ciò con un sì esatto quindi vedete che in alto a destra c'è la distanza percorsa e anche i punti ovviamente se fossi un eh, uno che sa fare i trick meglio avremmo molti più punti invece io sto facendo veramente poca roba sono abbastanza vergognoso in materia ok e anche perché ho come abbiamo detto il il, lo snowboarder sbagliato per, per farlo perché lui cioè, non è che non li fa lui è, è, è il classico ehm, è il classico personaggio iniziale medio quindi ha tutte quante le statistiche medie quindi è un, è un buon personaggio ma non è specializzato in nulla via Sì, yeah. In verità poteva, potevamo anche farci rientrare sulla... Va bene. Posto, abbiamo superato anche il terzo... Il terzo pastore e quindi forse per me è un record personale questo. Non so in termini di, di distanza però... Beh no dai, se ero arrivato più, più là di questo... quindi diciamo che metà del, um, del gioco è fare i trick e metà del gioco è capire quando farli o non farli perché se li fai nel momento sbagliato poi te ne penti tipo fare chissà quanti backflip ecco per dire questo ho sbagliato e eh, niente uh, siamo arrivati al livello 15 completato per cui nuovi obiettivi eh, Ah, prendi un lama mentre stai uverando, quindi quando hai preso la piuma blu. 
e a terra dopo un triple black, black, eh, sì, backflip e rimbalza sulla roccia che come vi dicevo è possibilissimo in quanto lo fai nel momento in cui mh, eh, sei in volo e atterri su una roccia quindi rimbalzi come vedete in basso a sinistra ci dice che tra 5 livelli completati quindi immagino al ventesimo eh, sbloccheremo un nuovo personaggio se andiamo avanti Uh, un nuovo punteggio massimo, quindi 13.000 eh, 13 completati, e 17.000 punti dai trick, 670 ehm, coins, ah quindi ogni lama vale 200 punti, quindi ottimo sapersi. Il chasm jump, ehm, penso che siano i grossi buchi con il um, pericolo davanti. E obiettivi completati 2000, perfetto, quindi nuovo obiettivo, grandissimo. E ora mi direte, ma questo gioco non poteva non avere un seguito? Esatto. Perché? Ve lo faccio vedere. Esiste Alto Adventure e Alto Odyssey. E tu dici, chissà, chissà quale incredibile novità il gameplay avranno introdotto, chissà, ci saranno i draghi sulle ande, ci saranno robe emozionanti. Io all'inizio con questa cosa non capivo, ho detto, bah, cosa mi avrà voluto dire? Perché c'è una mongolfiera sulle ande? Esatto, è esattamente quello che pensate. E lo stesso, lo stesso identico gioco di prima... Ma nel deserto Che per assurdo è ancora più Cioè è, è, è pure più idiota come cosa è so Sapete che sinceramente non ho Ora questo veramente l'ho solo aperto ho, ho provato un paio di trick Tipo el, Perché ci sono delle cose diverse ovviamente Qui non, se non sbaglio Allora i, i, i salsi sono sempre quelli Ci sono forse Non ci sono i villaggi Ci sono più dove arriva? Eh? Ecco, ci sono queste mongolfiere. E le mongolfiere ti tengono su quelle che prima erano. Cioè, le corde che prima erano attaccate alle torri de de del villaggio. E ti dici: Va bene, non mi sembra chissà che, che novità. E ti dici: Posto. E, e poi però la cosa interessante che eh, vediamo se riusciamo a incontrare se non pazienza ecco questo cioè ti, quello lì ti permette di saltare più in alto ecco qua perfetto ah, così avete visto anche come funziona una roccia e niente questo era alto ed era ad, alto adven, altos adventure e altos odyssey non vi sto a dire che non ho finito nessuno dei due giochi Ma in un pomeriggio E quindi, non so, parlo di tre, tre o, Due ore e mezza, tre ore Tre ore e mezza massimo di gioco effettivo In un, in un triste pomeriggio di quarantena Ho fatto 15-14 livelli Quelli che avete visto prima su Alto Odyssey Probabilmente su Scusate, su Alto Adventure Su Alto Odyssey probabilmente ho semplicemente eh, ho fatto il primo perché il primo non ti dà dei appena entri nel gioco non ti dà dei task ti dà dei eh, ti dice solo guarda questo funziona così probabilmente ho solo aperto quello visto che come era messo e ho chiuso e questo sostanzialmente era Vi, mi piacerebbe dirvi che c'è di più ma questo è ed è esattamente un, um, il motivo per cui non, lo, non ho ritenuto opportuno portarvelo come gioco sul canale. Però l'ho giocato, io l'ho comprato, l'ho avuto a gratis, ma eh, penso che per il tipo di gioco che è eh, costi poco. Eh, ricordo che io l'ho acquistato da... l'ho acquistato. L'ho riscattato da Epic Games, quindi sicuramente su Epic Games Store lo trovate. E gioco carino? Sì, vi devo dire, mi è passato un pomeriggio molto tranquillamente e A longevità? No Allora, o vi incastrate il cervello dicendo no, io devo essere il trickest 
il tricker migliore del mondo e fare tipo 300.000 punti in un'unica run allora ha un senso perché allora iniziate a eh, raccogliere mh, le monete con le monete andate a riscattare eh, il cascava lo faccio vedere magari eh, vai Ui. vai ah no quindi qualche livello l'avevo fatto quindi mi sono sbagliato qualcosa avevo fatto e no, home Vediamo se qui c'è il negozio Workshop, dice workshop, che cos'è? E allora, l'elmetto eh, Ti protegge eh, Da un ehm, Da un impatto, quindi immagino sia contro le rocce Che contro il suolo e La piccozza ti serve Quando cadi in un burrone Ah ok, io allora... Ma l'avevo fatto qui o l'avevo fatto nel vecchio? Comunque avevo... No, no, l'avevo fatto probabilmente qui. Quindi ho anche speso dei soldi, figuratevi. E... Poi potete potenziare il magnete che è quel power up che ciuccia i, i, i soldini. E il lotus sarà sicuramente l'uguale della, della piuma che quindi ti permette di fare delle cose fighe e quant'altro e mm, quindi se tu mi, io mi metto lì inizio a accumulare soldi e buttarmi addosso piccozze ed elmetti allora sicuramente anche se poi gioco, me la gioco cauta perché non so se avete visto io poi ve l'ho detto e, mm, io molti trick che volevo fare nella nell'altra e li ho, li ho evitati e perché volevo far vedere un po' io, diciamo il livello è chiaro che se ad ogni salto provo a fare un trick è chiaro che dopo, dopo 30 secondi mi distruggo e invece se gioco in maniera conservativa eh, e magari ho qualcosa di questi riesco a durare è chiaro che eh, sapete 1500 dollaroni per questo e 3000 per questo devi essere veramente conservativo in quello che fai e niente questo era torniamo sulla schermata di selezione del titolo è stato un piacere stare con voi è stato un piacere far vedere questi due titoloni uh. però ripeto allora l'odyssey sarà che ho giocato prima questo l'odyssey non mi ha detto un cazzo di che questo secondo me ha un senso perché questo mh, cioè prendi lama capito cioè questo l'odyssey meno interessante però io un giro su altos se lo trovate gratis o a pochi euro lo farei e è stato un piacere stare con voi vi auguro un buon proseguimento di serata o di mattinata o di quello che è dato che questa è una registrazione quindi potete vedervela quando vi pare e vi ricordo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di guardare la nostra importante biblioteca video in cui Oltre al, al Just a Test facciamo tante altre cose e, e ovviamente andarevi a guardare i video del Signor Lune che d'altronde hanno un gusto molto più nostrano e, e veritiero rispetto a questo Just a Test, questa pillola da fighetti. Ciao a tutti ragazzi!